Дикайте, я буду, я сниму. Буду асочка. Ми бачимо, що приносить 
плід. І якщо Слово Боже, воно шиється і в моє серце, але воно не приносить плід, не в 30, не в 60, не в 100 крат, то чи є доброю землею моє серце, бо Слово Боже, воно шиється сьогодні по цілому світу, воно шиється сьогодні і воно в нашій країні, і я з тобою читаю Слово Боже, яке лягло на серці, я зачитаю із 19-го стиха 12-го розділу Луки. І хочу буду читати далі Слово Боже, 6-й розділ, Іванни від Матвія, 19-й розділ. Тільки для того, щоб збагатитися, бо Слово Боже каже, що де є скарб наш, там буде і що? Серце наше. Якщо воно є тут, на цій землі, воно є у багатстві нашому, для того, щоб нам тільки сьогодні прожити. Ви знаєте, каже, що цієї наші заберуть душу твою. Може, для когось, і ви знаєте, я не бажаю цього, але воно настане, може і цієї ночі треба комусь буде відійти, оставити це і временне, і біти, але куди ми йдемо? Якою сьогодні ми дорогу йдемо? І куди ми направляємося? Бо кажуть, де серце, де скарб ваш, там буде і що? Серце ваше. Там будемо і ми. І зачитаю перше послання апостола до Тимофія, 6 розділ, 18 стих. Щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні, щоб збирали собі скарб, як добру основу майбутньому, щоб прийняти правдиве життя, слава нашому Господу. І Дім ще каже, що робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні, щоб збирали собі скарб, як добру основу майбутньому, щоб прийняти правдиве життя. І ми будемо приходити в молитві до нашого Господа. Ми будемо дякувати Бога за те, що Бог сьогодні дарував нам цей день, що Він нас зібрав, щоб подякувати Господа за Божу охорону, що Бог хранив ті поля, які, на яких садили, сіяли, на те, що Бог Він орошував, для того, щоб Він давав всякій рослині зросту і... Давав і нам здоров'я для того, що ми садили, трудилися, воно виросло. Ми будемо дякувати і попросити Боже благословіння, щоб Бог благословив нас на цей час. Встанемо наші ноги і прийдемо в молитві. Аллилуйя! Аллилуйя, святи небесні, Господи наші, Аллилуйя!
Христом Спасителем і повір. Без хліба радості немає, життя щоденне хліб несе, земною долю хліб рішає, маємо хліб, то маємо все. Я хліб життя, сказав Спаситель, я морок смерті переміг, і за мною кров, за мною кров моя пролита, у нас змиває всякий хліб. Христос для нас є хліб правдивий, з небес прийшов, за нас страждав, навіть і стане той щасливий, хто того хліба скуштував.
В цьому році вродила. В цьому році Кратушка в Криму по два гривні. І, ви знаєте, Господь так зробив, що в кожному регіоні все є. І то не від нас залежить. Ви знаєте, говорять, що все повернеться на, на круги свої, так? Стає зима зимою, от такого місця по такій. Стає весна, о, весна весною, стільки стільки часу займає. Але ж, ви знаєте, якщо Господь попускає, то випадає літом сніг. І, ви знаєте, ми тут без сили, правда? Зимою йде дощ. І ми не в силі нічого змінити. Якщо Господь попускає. Але ж, ви знаєте, в наші дні ми проживаємо ще добрі часи, є ще мир, є тишина в нашій країні. І то теж немаловажно. Є країни, де війна, де горе, де смерть, де біда, а ми ще проживаємо тихо, мирно, за що слава нашому Богу. І я хотів би зачитати одне місце, що написання, написано такі слова, книга «Ісход», 23 глава. Візьму 14 вірш, написано такі слова. Три рази в году празднуй мне. Наблюдай праздника в преснику. В семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива. Ибо в онном ты вышел из Египта, и пусть не является пред лицом моё с пустыми руками. Наблюдай праздник жатвы и первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собрания плодов в конце года. Когда уберешь с поля работу твою, три раза в году должен явиться весь мужеский полк мой пред лицом владыки Господа. Не изливай крови жертвы моей на квасную, и тут от праздничной жертвы моей не должно оставлять до утра. Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего, не вари козленка в молоке матери его. Вот и посылает пред тобой ангела, хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом Его и слушай гласа Его. Не упорствуй против Него, потому что Он не, он не просит греха вашего, ибо имя Мое в Нем. Если ты будешь слушать гласа Его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет тебя к Амореям, Хитеям, Ферезеям, Хананеям и Евеям, и усеем, я истреблю их, то не поклоняйся богам их и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезнь. Не будет прежде времена рождающих и бесплодных в земле твоей, число дней твоих сделаю Полный. Слава нашему Господу! Вы знаете, Господь дает такие, э, такие закон, такие условия.
бачимо виконно. На них є так багато і земля, і це дає Господь нам безкоштовно. Чим заплатити Богу за тепло, яке він щедро з неба посилає? Бо без тепла плотів на корід не було, без нього на землі життя немає. А скільки Богу платимо за те, що землю нашу зрошує дощами? що кожна квітка гарно так цвіте і наповняє землю пахощами. За те, що вітер листям шелестить, що кожний ранок світить зірка рання, за те, що чути можем кожну мить, та чарівне пташине щебетання, за промінь сонця, ранішню росу, морозну ніч і сонячну погоду, багато осінь, літо і весну, повітря чисте, кришталеву воду, все безкоштовно нам Господь дає, його творіння бачимо ми всюди. Для нас добра багато в нього є, нехай за все прославленим він буде. Тому не лише сіньої гори, про його милість будемо пам'ятати, а кожний день за всі його дари хвалу йому, хвалу Творцеві будемо складати. Амінь.
Воскрепите 
мамою вдома, через це знову, що завжди, коли б не робили жатву в Слободі, завжди йде дощ. Ну завжди йде дощ. Сьогодні я прокинулася з вами, вчора був гарний сонячний день. Сьогодні я прокинулася, сьогодні гарний пасмурний день. Я сама собі думаю, так буде дощ чи ні?
Пойдешь ли ты с ним в царство славы, или может кто-нибудь другой? Святые в небесах сияли, красот там днем для неземных, раздета правда сейчас и рано. Вот с этим кем-нибудь другим. Когда бушует жизнь, огня меня крестя. Знаєте, 
кислород і окремо все. Розділяється повністю, це все, це ми що пишемо, на частинки такі цікаві елементи хімічні. І знаєте, сьогодні Господь на цьому місці, Він прийшов сюди до нас. Він воскрес, що Він смертю смерть поправив. Але знаєте, ми повинні теж повинні вмерти для Христа. Вмерти для Христа, а воскресли для Бога. Бо славу Богу. Знаєте, ну куди що? І знаєте, сьогодні я почув одну таку історію цікаву. Знаєте, одного готували служителя для другої зовсім іншої релігії, для, е, готували до служення, і знаєте, так воспітували його, він вже мав, та як апостол Павел, якийсь чин, якийсь сан, але знаєте, попадає він в тюрму і починає там молитися, молиться до свого Бога, Бог не відповідає. І ви знаєте, коли йому дуже важко стало, велика проблема, його вже Дуже важко, не він очимо стало, він вже почав тикати до любого Бога. Знаєте, щось похоже до книги пророка Іони. Вони взивали до всіх богів там, але пішли, збудили того єврея, який спить, такий шторм, що вже мужчин, корабель тоне, він спить, так піти, поклонись своєму Богу. Може, затихне море, каже, як це за мене це все. Чесно признається. Викиньте мене в воду, і все буде добре. Ви знаєте, вони, щоб зберегти його життя, бо вони знають, що якщо життя заберуть, то будуть відвічати перед Богом всемогутнім. То ви знаєте, вони відкидають весь маєток, свій, який був за кораблі. Але щоб зберегти його, море не ущухає. Забирає все золото, забирає всі провіжі, забирає море, але не ущухає. Але тільки вилітає туди і вона, зараз у море, Стало щі. Ну прийшов підводний корабель до нього, забрав його, велика рибіна забрала, опустила до самих тезин землі. І він молиться. Він молиться до Бога свого. Він знає, що він Бог милосердний, Бог милостивий і много милостивий. І ви знаєте, Бог відповідає йому, Бог виводить його звідти. Бог являє йому милость велику. І знаєте, цьому цій, цій людині Бог є велику милость. Він молиться. І каже, бачите, як вивідення, приходить якийсь чоловік до мене і каже, він вже кається перед Богом, і каже, Господи, прости мені гріхи мої, Бог не святий, яви свою мілость мені. І знаєте, являється Ісус і йому каже, я прощаю тобі гріхи. Я прощаю, ти хто? Я каже, Ісус Христос. Я прощаю, я кажу, я відчув душі, як знімається гнів, як знімається той тягар, який мене чалив. І, знаєте, Бог являє милість, виводить його з тюрми, він приходить до свою сім'ю, починає проповідувати Ісуса Христа і того розп'ятого, але мусив виїжджати з своєї держави, бо була угроза жизні за веру в Господа. З вами, Ісус Христа. Просто подякувати, просто сказати Господи, Ось ми, Боже святий, ми віддячні тобі. Ти сьогодні наповнений нас, може хтось вірить, може хтось не зовсім довіряє, може хтось хоче провірити, може хтось по-іншому вірить. Але я тобі сьогодні кажу, ти склонись перед ним. Сьогодні скажи йому, а може коли прийдеш додому, в свою кімнату і закриєшся, і в тебе будуть розмішлення, то ти просто скажи йому, Ісус, Ось я. Я хочу, щоб ти війшов в моє життя. Я можу тобі сказати, переміна в твоєму житті буде велика. Переміна в твоєму буде житті сильна, бо сильний Бог наш війде і буде міняти твоє серце, буде обрізати твоє серце, обновить твій разум, обновить твій дух. Ти воскреснеш для Бога, умреш для гріха. Во славу Бога живого. Я з вами хочу покинятися. Хто хоче каятися, каятися. Хто хоче приймати Христа, приймаєте зараз. Я не знаю, коли. Я не знаю, коли той час. Я не знаю, коли він гляде. Я не знаю ні дня, ні часу, бо написано так, що не знає ніхто, крім Отця Небесного. Дуже багато днів назначали. Дуже багато днів казали. Але то все неправда, бо Біблія вчить, що тільки знає Отець Небесний. Але кожного з нас буде свій день. Кожного з нас буде 
Знаєте, як ми вдихнули одного разу в наші легені воздух, то одного разу видихнем його. Але куди підеш, дорога душа? Куди ти странник і пришепець, путь держиш зале, там будеш йти. Якщо ти путь держиш до свого Господа Спасителя, то воскреснеш з ним, будеш в нього в покої, будеш там, у тому домі, який приготовив отець тобі, де буде свічна слава, де отець втрає кожну слезу, любов Божя наповнить тебе славою. Слава Богу!